serdecznie, nazywam się Paweł Kamiński w firmie John Deere Polska zajmuję się kombajnami w Polsce północno-zachodniej. Jesteśmy dzisiaj na gospodarstwie CGFP Wojnowo. Za nami kosi kombajn X9 model 1100 z 16-rzędową przystawką do zbioru kukurydzy Gerinkow. Jest to pierwszy pełen sezon kukurydziany, kiedy kombajny serii X9 pracują w Polsce. Miałem okazję dzisiaj pojeździć z operatorem, zobaczyć jak maszyna pracuje. Oczywiście pierwsze rzeczy, jakie jesteśmy ciekawi, to wydajności tego kombajnu. Jak sam operator mówił, jeśli byli w tym roku w kukurydzy, która planowała 10 ton i więcej, to osiągali znaczne wydajności w poprawie przepustowości, które sięgały grubo ponad 100 ton ziarna na godzinę. Aktualnie znajdujemy się na polach, które planują w granicach 6-7 ton, więc te wydajności godzinowe są, są niższe w tonach na godzinę, aczkolwiek no, sam byłem świadkiem w kabinie, że przy tych plonach i przy wilgotności ziarna na poziomie 36%, biorąc pod uwagę, że mamy tak naprawdę niby suchą kukurydzę, aczkolwiek z rano było mgliście i ona jest tak naprawdę bardzo wilgotna. Przednia szyba w kombajnie wygląda jakby padał deszcz, więc i tak operator pracuje z prędkościami około 10 km na godzinę, tak z 16-rzędową przystawką, więc tutaj naprawdę osiąga fajne parametry. Jeśli chodzi o te nowe kombajnie serii X9, zostały one zaprojektowane w technologii dwurotorowej i te wysokie wydajności uzyskujemy dzięki bardzo dużej powierzchni aktywnej separacji, ponieważ ta całkowita powierzchnia aktywnej separacji wynosi ponad 26 m2 w kombajnach serii X9. No i oczywiście, żeby taką dużą ilość masy odbierać, również został odpowiednio przeprojektowany kosz sitowy, który w tym kombajnie ma powierzchnię ponad 7 m2. Oczywiście, żeby operator czuł się komfortowo, też kabina jest wyposażona Odpowiednio tutaj akurat w tym kombajnie jest kabina z pakietu John Deere Signature, czyli jest ona na najbardziej wyposażona. Posiada skórzony fotel z podwójnym zawieszeniem, z aktywnym, z fotelem Active Seat. Posiada również zestaw, zestaw podwójnie wentylowanej skóry oraz zestaw masażu. No i oczywiście jak pracujemy z przystawką 16-rzędową do kukurydzy, to maszyna posiada pełen pakiet rolnictwa precyzyjnego, czyli począwszy od tworzenia mapy plonu, ale również systemy prowadzenia, zarówno satelitarnego, jak i prowadzenia porzędzie po to, żeby być w stanie z szerokimi przystawkami do kukurydzy płynnie pracować. Kombajn, który się za mną znajduje, ma moc 700 koni mechanicznej, jest to moc jego maksymalna, która została zainstalowana w silniku i posiada nowy silnik John Deere, John Deere 13,6 litra. Ten silnik generuje w stosunku do swojego poprzednika o 30% większy zapas momentu obrotowego, jest również o 20% lżejszy i również zużywa około 30% mniej paliwa niż nasza poprzednia jednostka o podobnej pojemności. Kombajny serii X9, pierwsze przecieki nawet jak ja pamiętam gdzieś tam, które się pojawiały to były lata 2010-2011, czyli ten projekt trwał dosyć długo, to nie jest tak, że to jest całkowicie nowy kombajn wyciągnięty wyciągnięty parę lat temu, tak? także on był testowany na całym świecie, zarówno w warunkach europejskich, jak i w warunkach Ameryki Północnej, Nowej Zelandii, Australii, także ten kombajn zwiedził cały świat. No i pola testowe też, które były wybierane, czy miejsca, to nie były miejsca takie jak, nie wiem, południowa Francja czy Włochy, gdzie mamy idealne warunki zbioru omłotu, tylko to były miejsca takie jak Skandynawia, czy chociażby Polska, bo też kombajn X9, te sztuki przedprodukcyjne były testowane chociażby też w Wojnowie przy zbiorze kukurydzy, północne Niemcy i Wielka Brytania, gdzie mamy bardziej trudne warunki, warunki zbioru. No i po tych testach no wiadomo, że tam zmiany konstrukcyjne były, bo sam mam świadomość, 
kilku projektów rotorów, które w trakcie konstruowania kombajnu się przez niego przewinęły i zawsze takim elementem, który sprawdzał te rotory, to była Skandynawia. Gdzie żniwa są na samym końcu, tam nawet niektórzy są przyzwyczajeni do koszenia zbóż drobnoziarnistych w trakcie deszczu. Pracujemy na przykład nad elementami, żeby wprowadzić do produkcji seryjnej, tak jak chociażby system takiego aktywnego tempomatu z przewidywaniem masy na podstawie zdjęć satelitarnych, czyli są programy, które generują zdjęcia satelitarne no i na tej podstawie i wgrania tego, tych map do kombajnu oraz specjalnych kamer, które będą na nim zainstalowane będzie odpowiednio zmiana nie tylko prędkości jazdy kombajnu, ale również zmiana ustawień zanim wjedzie w łan. Elementem, który pozwala osiągnąć te duże wydajności w kombajnie X9100, który znajduje się za mną, jest zainstalowany pakiet Combine Advisor. Pakiet Combine Advisor to jest cały system, który szczytuje parametry z rotorów, z kosza sitowego, jak również z obciążenia silnika i z dwóch kamer, które zamocowane są na przenośniku czystego ziarna oraz na powrocie nie do młotów. I na podstawie tych parametrów Combine sam reguluje takie ustawienia jak szczelina na klepisku, prędkości, prędkości rotorów, ustawienia kosza, kosza sitowego i dzięki temu fabryka robiła już takie doświadczenia. Jeśli pracujemy z kombajnem wyposażonym w ten system Combine Advisor, czyli jego automatycznej regulacji, na podstawie parametrów zbioru plonu, który w danym momencie jest zbierany, to w ciągu całego dnia roboczego jesteśmy w stanie zebrać nawet do 20 kilku procent więcej więcej plonu, czy też więcej hektarów przez cały dzień pracy, no i też generujemy niższe straty, bo jednak ten plon nawet przy zbiorze kukurydzy, czy przy zbiorze zbóż jest zmienny. Rozmawiałem z Damianem tutaj, jeśli chodzi o gospodarstwo wojnowo, na temat żniw zbożowych. Tutaj ten kombajn jako ciekawostka w zboża był zagregowany z headerem HD45X. Jest to header o szerokości roboczej 13,71 m. I ten header jest headerem przegubowym. Czyli tak naprawdę mamy stałą część środkową o szerokości około 2 metrów i następnie dwa, z, dwa skrzydła o szerokości około 6 6 metrów, które pracują niezależnie. Ta niezależna praca skrzydeł jest idealna właśnie przy pracy na pogórtowatym terenie, który dzisiaj mogliśmy wcześniej na wcześniejszym polu zobaczyć, że jak najbardziej w gospodarstwie ten teren występuje i ta maksymalna różnica pomiędzy prawym a lewym skrzydłem dla tego modelu to jest ponad 2,6 metra może być różnicy pomiędzy prawą a jego lewą stroną. No i też unikalną zaletą tego headeru serii HDX jest fakt, że posiada on własny układ zawieszenia. Więc nie pracuje tylko i wyłącznie na przenośniku pokojem kombajnu, ale ma własny na tej właśnie części środkowej układ zawieszenia, który dodatkowo go amortyzuje. Fabryka też wykonywała testy i ten header HDX trzyma w ponad 95% zadaną wysokość ścierniska. Właśnie dzięki temu układowi zawieszenia. No i też operator tego kombajnu Damian fajnie wspominał, że przez 840 hektarów zbóż drobnoziarnistych nie wymienił żadnej żyletki. To też pokazuje faktycznie, że ta amortyzacja i ta przegubowa konstrukcja hederu no, idealnie kopiuje teren i wykonuje swoją e, pracę prawidłowo.